네, 음악 얘기하는 걸 좋아하는 사람으로서 음악으로 교류하고 같이 작업할 수 있는 사람과 같이 시간을 보내면 굉장히 기분이 좋은데 오늘 또 제가 좋아하는 무드가 나올 것 같습니다. 자, 게스트 이름 아이유 직업 베스트셀러이자 스테디셀러 진작 나오려고 했는데 에잇 천만 안 됐다고 진짜 안 불러주는 건가 싶어 예약 남겨봅니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아유, 아유 반갑습니다. 아유 이렇게 또. 아유 반갑습니다. 아유 반갑습니다. 아유 반갑습니다. 건빵을 이렇게 <웃음> 잘 차린 건빵을. 아이 좀 아, 먹을 거는 또 나옵니다. 거기 아니야. 아, 네, 네, 제가, 어, 제가 알아서 인사했어요. 네, 아, 드디어 <웃음> 피자에서 만나게 되었습니다. 천만 안 됐다고 안 부르려고 했던 건 아닌데 아, 너무 바빴어요. 아, 그쵸. 아, 아저씨가 요즘 너무 바빠. 휴가 시도 너무 바쁘고. 저는 이제 백수예요. 투어. 아, 투어가 다 끝나서. 네, 끝나가지고 저는 시타 말고는 어떠한 스케줄. 오, 정말. 이번 주 광고 하나 있고요. 오. 자 오늘은 호스트가 아닌 게스트 입장에서 아... 어, 게스트로 어떤 프로그램 나간 지꽤 됐죠, 그죠? 그러니까요. 그래서 오는 길에 음. 이거 오랜만이네 생각해 보니까 저도 제 프로에서 게스트 분들을 맞이하다가 게스트로 나오니까 마음이 이렇게 편할 수가 없는 거예요. 그냥 가볍게 왔습니다. 슈트타는 게스트가 좋아 마시고 싶은 음료와 술 같은 걸 가지고 오는데 네. 오늘 아이유 씨 어떤 걸 <웃음> 저한테 콕 찝어서 아... 이걸 먹겠다라고 했었어요. 네네네네. 두 개를 갖고 왔는데. 미스카루와 <웃음> 복숭아 청 같은 거예요 어, 복숭아 청 어. 이게 제가 요즘 아주 자주 먹는 만약에 급하게 살찔 일이 필요하다 이것만 있으면 됩니다 <웃음> 급하게 살찔 일이 한, 한 3일이면 3kg가 찝니다 먹는 대로 찝는 거 먹는 대로 찝니다 근데 이거를 가지고 온 이유는 뭐예요? 그럼 지금 살이 쪄야 되는 상황이 아니요 그런 건 아닌데 그냥 맛있고 음. 뭔가 소개해주고 싶었고 음. 최대한 맛있는 음. 걸로 갖고 왔습니다 알겠습니다 재미있을 아이유 씨가 직접 타주시겠다고 이게 또뭐 레시피 같은 게 있나요? 어 여기 <웃음> 되게 본격적인데요? 와 설탕과 알룰로스와 스테비아를 이렇게 네가 뭘 좋아할지 몰라서 다 준비해 음. 아니, 저 오늘 근데 좀 피곤한 상태로 여기로 왔는데 음. 이 건물에 들어오자마자 정신이 번쩍 들었어요 왜요? 아저 하이브 처음 와봤거든요 어. 네. 와 진짜 다르구나 자본의 맛이 좀 느껴져요? 와 이것이 바로 대자본 어. <웃음> 엘리베이터를 딱 탔는데 와 엘리베이터가 아. 왜 이렇게 넓고 반짝반짝하고 엘리베이터 뭐 11대 정도 있죠? 어 그리고 들어올 때 신분증 확인을 되게 철저해 저도 여권 오늘 신분증을 안 갖고 아 왔고. 본인 여권을 여권 여권으로 어, 확인하고 내리고 저 아이인데요? 그럼 되는 거 아니에요? <웃음> 아 근데 약간 혹시 모르니까 혹시 쫓겨날 음. 수 있으니까 상대는 하이브잖아 아. 그래서 <웃음> 아무튼 너무 좋더라고요 회사가 여기만큼 좋은 회사가 있나? 참 여러 뭐야? 회사를 다녀봤지만 아, 진짜 웃기다 와 이렇게 진짜 또 본격적으로 편안하게 드시라고 이야 자 우리 좀 진행을 해야 됩니다 아, 예, 자, 예, 미스거리 이야기하다 갑자기 그러는데 네네네. 레시피대로 아 제가 맞아요 네, 미스거리 얘기하고 있었죠? 네. 어... 많이 많이 피곤하신가 봐요 아, 네. 네. 어우 정신이 좀 없긴 한데 자 해볼게요 한번 제가 한잔 그러면 네. 다 드리고 시원하게 말해주세요 뭐 우유나 물 같은 거 아예 우유 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 자 일단 얼음을 먼저 이렇게 넣고 평소에 미스거리 드시기는 하시는 거예요? 왜요 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 저빠 좀 많이 넣어요 미스커를. 아니 그게 아니라 원래 뭔가 이게 액체를 넣고 이렇게. 아 아니지 아니지 아니 아니야. 자, 내가 보세요. 당한 것 같은데 지금. 아니 아니 내가 봐봐 어떻게 하는지. 자 일단 <웃음> 설탕. 저는 알룰로스나 스테비아를 넣어본 적이 없는데 골고루 한번 넣어볼게요. <웃음> 벌칙가 아니죠? 어 좋아 근데 이렇게 처음 봐요 알룰로스라는 거를 스테비아도 한 스푼 넣어드릴게요. 일단 쫙 준비해 주셨습니다. 좋은 건다 넣었네요. 네. 그래서. 제가 또 미숫가루에 좀 추억이 많거든요. 그래요? 미숫가루 평소에 좀 좋아하세요? 평소에 먹는다기보다는 어릴 때 아침에 밥을 안 먹으면 학교를 안 보냈어요. 음, 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 음. 밥을 아침에 제가 잘안 먹으니까 미숫가루라도 먹고 가라 하면서 미숫가루 정말 많이 먹었어요. 근데 진짜 살이 많이 찌더라고요. 그래요? 미숫가루 진짜 살 많이 쪄요. 근데 이렇게 또 저는 좀 달게 먹는 걸 좋아해서 음. 자, 보세요 이제. 이렇게 그 안에 이제 우유를 넣어서 이걸 왜 제가 이거부터 가루부터 넣었냐면 네. 굳이 이걸 액체부터 넣을 필요 없이 이렇게 해갖고 음. 이거를 
그게 이제 음. 안에 먼저 가루를 아 그러네 하고 <웃음> 안 섞이면 이거 갈면 돼요 갈면. 아 근데 아니야 난 가는 건 싫어해요 아, 그래? 왜냐면 저는 아 이게 안 녹는다니까 저는 이 알갱이가 씹히는 맛으로 미숫가루를 먹는 거예요 아, 그래. 그래서 이렇게 곱게 갈아주는 것보다 거의 이렇게 건더기를 씹어 먹는 느낌으로 먹는 거죠. 네, 너무 살이... 안 섞이는데? 아래 쪽이. <웃음> 근데 이게 이 마지막에 있는 이거를 퍼 먹는 게또 별. 아, 또또또 진짜야. 아, 이거 정말 진짜로. 아, 또 또. 아, 근데 그게 안 섞이지도 않았어. <웃음> 아니 그거를 우리 같이 나눠 먹고 자, 아 그럴까요? 얘를, 아 그래요 이거 한번 타 주세요 얘는 어떻게 한산수 먹어? 한산수? 오케이 음, 조금 더 걸쭉하게 이것도 굉장히 당이 많겠죠 그죠? 맞아요 근데 이렇게 너무 단걸 너무 많이 드시면 건강에는 음. 당연히 좋진 않아요 야, 근데 진짜 예능을 또 예능을 많이 한 티가 나는 게그 누구도 카메라를 보고 카메라를 보면서 얘기 뭐 시청자들한테 이야기한 적이 없고요 어, 역시 너무 너무 많이 산거 많이 드시면 역시 15년 차의 가수는 다르구나 자 감사합니다 일단 미숫가루를 한번 먹으면서 네네 음악 이야기 한번 해보도록 합시다 네아 그래도 짠을 좀 하시고 아 반갑습니다 야 이건 진짜 이 정도는 거의 코코볼인데? 음 코코볼 아니 코코볼? 시리얼인데 이거 먹어봐요 오 맛있다 좋아 <웃음> 좋은 미숫가루 자 이제 음악 이야기 한번 해볼까 얘기를 좀 해볼죠 예. 자 저희가 처음 음악 작업한 게 2020년 에잇입니다 이거에 대해서 약간 좀 디테일하게 우리가 한번 이야기를 나눠보자 팬분들이 좀 음. 궁금해할 수도 있으니까 네네 처음에 원했던 멤버는 제가 아니었잖아요 같이 콜라보를 하고 싶어 아그 그 얘기를 꼭 하고 싶어? <웃음> 아니 디테일하게 이야기를 하고 아 그렇게, 그렇게 디테일하게 하고 싶어? 아 그래 그 얘기가 제가 처음에는 윤기 씨한테 RM 씨의 연락처를 알수 있나 여쭤봤었죠 만약에 그때 콜라보를 했었으면 어떤 곡에 콜라보를 했을까요? 아좀 되게 진지한 얘기를 하지 않았을까 음. 왜냐면 제가 그때 그 심리 상태 자체가 맞아, 맞아. 그렇게 좋을 때가 아니었어요 그래서 그냥 이런 감정들을 빨리 그냥 곡으로라도 만들어야겠다 그래서 슈가 씨한테 연락처를 알수 있을까 해서 받아놓고 결국에는 연락을 안 그러니까. 드렸어요 <웃음> 뭘까 이게? 아, 그러니까 그때 윤기 씨한테 그렇게 물어본 것도 음. 좀 용기를 많이 내기도 했고 음. 그래 빨리 해야겠다라는 음. 그런 좀 충동적인 마음이 있었던 음. 거야 근데 막상 연락처를 받고 나니까 모르는 분이잖아요 음. 모르는 분한테 그치. 제가 선뜻 연락을 드리기가 음. 용기가 좀잘안 음. 나더라고요 그래서 결과적으로는 아무튼 RM 씨에게는 제가 연락을 드린 적이 없는데 음. 그러고 나서 조금 음. 그 곡에 대한 생각 자체가 좀 흐지부지해져 있, 음. 있다가 에이스로 해볼까? 라고 제목부터 정하고 간 거예요 28이었어요 네네 28 아니, 그 이야기 기억나 음, 나의 이런 상태를 이 무기력함이 음. 계속해서 이어지는 것 같아서 이 팔자처럼 되돌리면 이제 인피니트가 되는 거죠 그래서 내가 28이기도 하니까 에이스로 그냥 하자 음. 그걸 정해놓고 생각해 보니까 그러면 동갑끼리 하면 더 좋지 않나? 그러니까 저 그런 의미가 좀 음. 저한테 중요하거든요 아 맞아 숫자 뭐 이런 거 되게 네네. 근데 뭐 동갑 프로듀서 중에 제일 잘하는 사람이 <웃음> 부정은 안 해요? 부정은 안 하는데 그래서 음, 음. 자연스러운 수순으로 그렇게 된 거죠 근데 되게 빨랐어요 그 작업 과정이 맞아요 음, 처음에는 제가 두개 정도를 드렸었어요 하나는 맞아, 약간 맞아. 되게 좀 밝은 밝은 걸 줬다가 이거 아니야 그래가지고 오케이 그러면 하나 더 만들어 볼게 했던 게 지금의 이제 A, C 되었던 음, 음, 음. 거죠 그쵸 그쵸 앞에 좀 제가 멜로디게 So I'll be now 까지 좀 써놓고 이렇게 전달을 했던 게 기억나는데 음, 음, 음. 근데 이제 아이유 씨도 앨범 프로듀싱을 하는 사람으로서 프로듀서로서 저는 어떤 사람입니까? 윤기 씨는 프로듀서로서 기준이 높은 사람인 것 같아요 근데 기준이 높아요? 응, 응, 응. 작업할 때 되게 약간 다 해도 된다 약간 이런 주의긴 한데 근데 본인한테 그 기준이 좀 높은 것 같아요 그러니까 아 저한테 저는 에잇을 작업할 때랑 그 사람 파트 2를 작업할 때 되게 다르게 느껴졌어요 아 그래요? 네네네 왜? 왜냐면 에잇은 
어쨌든 제 노래잖아요. 음. 그리고 사람 파트 2는 윤기 씨 노래고 네. 그러니까 서로가 서로의 작업물에 도움을 주는 그런 그림인 거니까 음. 아무래도 다르겠죠. 이제 본인 거 작업할 때는 확실히 훨씬 더 기준이 높고 음. 그냥 본인 스스로한테 엄격한 사람이거나 그냥 그런 생각을 좀 했어요. 앨범 작업할 때좀 그렇게 되는 음. 것 같긴 한데 오히려 외부 작업할 때 부담감이 훨씬 더 커요. 어, 그럴 수 있죠. 그러면 이제 이 사람들의 곡이다 보니까 내가 괜히 누가 되는 건 아닐까? 음. 라는 생각을 했는데 저는 개인적으로 이제서야 이야기를 하지만 되게 그 앞에 빠바바밤 그 테마 라인을 만들 때 약간 좀 무서웠습니다. 왜요? 삼초면 사람들이 들지 말지를 결정한다고 생각하는데 처음에 그 테마가 없이 갔다가 뭐 하나 있어야 되지 않겠어? 라고 하길래 작업실에 딱 앉아서 오케이! 해가지고 되게 빨리 만들어줬거든요. 근데 그거 다행히도 되게 마음에 들어 해주셔가지고 어... 그 테마가 사실 다 했죠, 에이스는. 딱 듣고 싶잖아요, 그... 쎄! 하면서 아이유 보컬이, 보컬이 다한 거지. 아이... 저는 그냥 묻어간 거죠. 사실. 나도 뭐 부정은 안 해. <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 슈가와 또 함께 작업을 하게 된다면 만약에 해보고 싶은 장르가 있는지 한 번을 더 하게 된다면 그때는 당연히 그러면 정말 밝은 걸 해야 되겠죠 아, 네. 장르라도 새로워야 하니까 음, 댄스 하면 돼요 댄스 아, 우리, 우리. 댄스를 굳이 어, 우리 춤잘 추시잖아요 아, 음. 그래서 댄스를 합시다 만약에 우리가 다음에 한번더 하게 약간 된다면 약간 저시댄스 이런 거 해가지고 무슨 댄스? 저지클럽 이런 거 해가지고 어. 진짜야 막 힙합으로 입고 나와 아니 근데 밝은 거 해야 된다니까요 아니 거기 위에 코드만 밝게 하면 뭐 뭔가 그때는 요만큼도 철학적이지 않은 가사로 아, 근데 내가 요즘 그 생각을 많이 해 앨범에 너무 메시지와 음... 내 생각을 담다 보니까 어... 와 이게 진짜 무슨 이야기를 해야 될지 진짜 저도 요즘 앨범 작업하고 있거든요 그러니까 자전적인 이야기를 되게 많이 하는 편이잖아요 근데 그거 이번에는 되게 안 하고자 음... 해요 제가 계속 하고 싶은 그 시리즈가 있기 때문에 나이를 좀 녹이는 이런 거는 유지를 하되 너무 개인적인 메시지나 그치. 그러니까 메시지에 너무 얽매이지 말자 음, 그래서 가사를 쓸 때도 요즘은 엄청 직관적인 가사를 좀 쓰려고 요즘 그게 어, 어, 앨범을 작업 중이에요? 네네 몇곡 정도? 미니 앨범이 될것 같고 음... 음, 다섯, 여섯 곡 정도 생각하고 음, 있어요 활동해요? 활동까지는 모르겠고 오랜만에 저도 투어를 좀 해볼까 해요 어... 어디로 갑니까? 아, 아직 뭐다 정해지진 않았지만 이번엔 안 가봤던 곳에 팬분들을 만나러 어, 해외, 해외로 가? 네, 해외 투어도 하고 그리고 또 코로나 때문에 음. 사랑하는 도시들이 많은데 거기도 좀못 간지 오래됐거든요 음. 그래서 가능하면 음. 아이유는 항상 콘서트 후기가 굉장히 좋습니다 작년에 잠시에서 열린 제가 그 차를 타면서 지나가면서 불꽃놀이를 봤던 <웃음> 저 골드나우 콘서트 정말 제 주변 친구들도 많이 갔고 예, 예, 예. 멤버들도 갔고 저는 한 무대 저는 초대를 못 받았으니까 소환다 저희 한 무대를 딱 아유 마흔 살이 돼서 도저 얘기를 하고 있을 거야 유튜브에 올라온 <웃음> 그 애인 무대를 봤는데 흐르는 오렌지 태양 아래 그림자 없이 함께 춤을 춰 제가 이제 굉장히 티로서 아, 너 티야? 티야 <웃음> 보면서 와 진짜 돈 많이 썼겠다 이 생각이 엄청 들었어요 맞아요 돈 스킬 많이 썼죠 스킬 자체가 확 이렇게 크니까 그쵸 돈을 아끼지 말자 공연에는 우리 진짜 고소 아끼지 말자 이게 뭐 저도 마찬가지지만 저희 스태프분들도 음. 그거는 예전부터 좀 그랬어요 제가 주경 기장 공연을 하고 이담 측의 이야기를 건너 건너 들었어요 에, 에, 에. 대표님이 박수를 치셨다고 또 공연을 해야 된다 음, 음, 음. 어, 이렇게 강력 주장을 하셨다고 어, 뭐, 뭐 저희 대표님이랑도 건너 건너 하세요? 아니, 뭐 건너 건너면 뭐 다들 이렇게 다 어, 아는 거 아니에요? 뭐, 뭐, 그쵸. 콘서트 해야죠 콘서트는 음. 저의 어떻게 보면 은 아이유라는 가수의 좀 알맹이 가 되는 저는 콘서트를 진짜 꾸준히 규모를 좀 늘리면서 그러면서 같이 저도 그쵸? 성장을 했다고 생각하거든요. 그쵸. 콘서트 안 하면 은 약간 말이 안 되죠. 공연은 계속 해야죠. 아유 해야죠. 그래서 15주년 네네. 팬콘을 합니다. 응. 이게 나갔을 때쯤이면 끝났겠죠? 그쵸. 아이유 콘서트 하면 규모. 풀 밴드 네. 그리고 이제 이벤트들 이벤트들 그리고 아낌없이 주는 음. 그런 것들 이제 이번 아낌없이 주는. 이번 팬코는 이걸 유의해서 봐야 된다 뭐 이런 게 있나요? 어 
작년에 이제 주경기장 공연은 아무래도 아주 많은 관객분들을 모시고 하는 거다 보니까 그냥 좀 대중 관객분들도 그렇죠. 많이 오셨단 말이에요 맞아요. 그러다 보니까 제가 센 리스트를 짤때 무조건 히트곡 음. 위주로만 짠 거예요 아. 타이틀곡 위주의 그렇죠. 들만 하다 보니까 사랑을 많이 받지는 못했어도 음. 제가 좋아하는 곡이라든지 네. 코어 팬분들이 좋아해 주시는 음. 그런 곡들이 꼭 있잖아요 있죠 있죠 네, 그런 곡들 위주의 음. 그리고 제가 한 번도 안 보여드렸던 음. 그런 곡의 무대를 보여드린다든지 오. 그러니까 진짜 팬분들을 위한 무대? 음. 그리고 제가 항상 이제 콘서트 하기 전에 항상 물어봤던 게 무한 앵콜 무한 앵콜 해자 콘서트 네네네 네, 네. 왜 길게 하는 겁니까? 내가 싸이 형한테도 물어봤거든요 음, 음, 싸이 형은 돌아갈 수가 없어 <웃음> 이미 해버렸기 때문에 음, 돌아갈 수가 없어 길게 하는 이유가 일단 처음에 그 마음은 미안함이었던 것 같아요 음. 공연 간 만큼의 공연을 못해서 음. 그 미안함으로 시작했던 것 같아요 음. 맨 처음에 스물 한 살, 두살뭐 이럴 때 음. 시작을 했었던 건데 그 시절엔 또 그랬어 네 음. 그냥 뭐, 모든 게 내가 스스로 한게 마음에 안 들고 음. 공연을 막 하는데 이게 비싼 티켓 값을 내고 관객분들이 오시는데 내 마음에 이제 너무 안 들고 그냥 너무 그냥 돌려보는 얘기가 너무 지금 죄송한 거예요 음. 그래서 그냥 막을 걷고 나와서 조금 더 듣고 가실 분 약간 음. 이, 이렇게 시작됐었던 음. 것 같아요 근데 그러다가 그게 저희 공연의 어떤 문화로 자리를 잡고 음. 이제는 안 하면 서운한 근데, 근데 이건 편집을 할 건데 가끔 그런 생각 하지 않아요? 아 이게 좀 너무 긴가? 아, 아 하지 편집 안 해도 돼요 <웃음> 저도 그거에 대한 고민을 심지어 관객분들한테도 이 얘기를 했었어요 아, 왜냐면 예를 들면 투쇼나 쓰리쇼로 해버리면 다음날 공도 있을 거 아니에요 계산을 하면서 하는 거긴 하죠 내가 여기서 너무 오버해버리면 내일 관객분들한테는 이거 음. 안돼 해서 관객분들한테 좀 편하게 말씀도 드리고 해요 제가 지금 목뭐 컨디션이 그렇게 좋지는 않다 근데 노래 몇곡더 불러드리고 싶은데 저는 이제 관객분들이 그 신청곡 하시거든요 음. 그걸 최대한 쉬운 노래로 좀 신청해달라 이런 얘기도 아. 하고 그럼 예를 들어 6시간을 하면 중간에 관객분들이 이탈 해요? 그럼요 저 인사도 막 해요 안녕 마음이 아플 수 <웃음> 에이 그, 그 저희 제 공연에 제가 다음에 꼭 초대해드려서 아, 안 봐도 모르겠 안, 안, 그러니까, 안, 안 봤는데 어떻게 하라고 그러니까 어떤 분위기냐면 제가 마지막 피날레는 되게 화려한 옷을 입어야 돼 그러면서 다 앵콜이 딱 그렇게 끝나는 거야 그러면 이제 뭐 크레딧이 올라가거나 그 불이 음. 살짝 켜져요 그때 한번 이제 가실 분들은 가시고 다른 분들은 그냥 이제 산막이 시작되겠구나 네, 애프터 파티 같은 느낌 에이, 아. 그러면 제가 사복으로 갈아입고 음. 저도 출근할 때 입었던 옷을 입고 네, 운동화 신고 자 여기서부터는 저도 우리 밴드도 댄서도 실력 아님 이걸 일단 음. 미리 말씀을 드려요 이거 그냥 우리끼리 그치. 뒷풀이니까 그 정신력으로 하는 거야 그때부터는 <웃음> 뒷풀이고 파티거든요 음. 그럼 이제 집에 가셔야 되는 분들은 뭐 초등학교 친구들 이런 분들도 부모님들이 기다리고 계시잖아요 밖에 돼서 그러면 어. 자 이제 퇴근해 아 어, 이제 아기들은 이제 일어나서 가세요 그러면 막 아닌 척하고 일어났다가 거기 초등학생 아니야 그러면 음, 안녕히 계세요 이러고 막 나가 그러면 아. 다 같이 인사해 주자 이러면 이제 <웃음> 인사해 주고 팬들 간의 유대감이 굉장히 좋은 것 같아요 음 그쵸 그쵸 음. 이 공연이 참이 아티스트마다 너무 다른 게 저는 이번 투어 하면서 마지막 곡딱 끝나면 공연장에 불이 다 켜지고 음. 전 들어가고 끝나요 다 나가세요 <웃음> 불 아니, 켜지면 이게 이제 없어요 그러니까 불 켜지면 나가는 근데 거. 마지막에 이제 막 밴드 한 20분 음. 막 연주하면서 음. 팬분들 뭐 내일 또 봐요 이거 없어요 불딱 켜지고 팬분들이 두엄 두 힘을 챙겨서 진짜 끝났다 두엄 두 가요 그냥 근데 궁금한 거 있었는데 막 울었죠? 기타 치면서 울었죠. 스무즈 어, 부르면서. 어, 왜 그렇게 울었어요? 아니 근데 이게 제가 올해 10주년이거든요. 이게 후배들한테 되게 해주고 싶은 음. 이야기. 플러스 내가 후배 때 이런 이야기를 들었으면 덜 괴롭지 않았을까. 약간 교집합의 곡이었어요. 스무즈라는 게. 감정이 별로 안 휘둘리고 무대를 하고 싶어 하는데 음. 그날은 그냥 막, 음. 막 쏟아지는 음. 막 괜찮아질 거야 막 이렇게 하는데 막. 눈물이 날 수밖에 없었겠다 그 가사와 막그 분위기와 막. 파워를 잡아야 되는데 와. 눈물이 막 가면서 <웃음> <웃음> 좀 멋있게 울었어야 되는데 아무튼 너무 뿌행. 늦었지만 
축하드려요. 아니, 우리 나 다음 솔로콘 하고 또 콘서트 하면 서로 한번 게스트 한번 해줘야 돼요. 좋아요, 좋아요. 네, 그때는 네. 진짜 꼭. 우리 팬분들, 아미 여러분들이 얼마나 노래를 잘하는지 현장에서 느껴봐야 돼요. 아, 저 그거 사람 파트 2 떼창 네. 영상 네. 봤어요. 어마어마합니다. 깜짝 놀랐어요. 아니 근데 그 너무 놀랐던 포인트는 흥분을 해서 막 소참 so 이게 아니고 목을 가다듬고 부르시던데 소참 so 이렇게, 이렇게 딱 본인 타이밍이다. 어, 이건 내 파트다 이렇게. 너무 잘 하시는 거예요. 그래서 아니 우리 유엔아도 사실 진짜 한 노래 하는데 그럼 배틀 한번 해야겠네. 수건 <웃음> 기장에서 딱반딱 딱 나눠가지고. 어반딱 나눠서. <웃음> 자 유엔아. 자 여기 아니, 여기 슈가 팀 슈가 팀 아, 아니, 준비되셨죠? 아니, 준비되셨죠 슈가 팀. 갑시다. 아, 아, 어, 그래서 저 진짜로 깜짝 놀랐어요. 자 이제 본격적으로. 아 이제 본격적인 거야? 아, 이제 본격적. 아 이제 본격. 음. 오 깜짝. 이제 본격적으로 사실 K-팝. 물 뿐만 아니야. 한국 음악 역사상 사실 아이유라는 가수를 빼놓고 저는 설명하기는 좀 어려울 거라고 생각. 진짜 이거 아, 아니 부끄러워할 필요 없어. 정말 이건 어, 팩트니까. 어, 사실 어, 정말 어릴 때 데뷔를 했잖아요. 그쵸, 그쵸. 되게 어릴 적에 TV 트롤 많이 나왔었어요. 음 맞아 맞아 네, 맞아. 그래서 저 많이 했죠. 사실 데뷔곡이 미야. 한소절. 나나나나. 오 <웃음> 맞아 맞아. 오 진짜. 가사는... 네. 네, 잘 모르겠는데 그때 당시로 꽤나 화제가 됐었어요. 와, 정말 실력이 좋은 여자 아티스트 나왔다. 아이유한테 미아는 어떤 곡입니까? 미아? 슈가 씨는 어떨지 모르겠지만 보통 그 데뷔곡은 복합적인 마음이 좀 들지 않나? 너무 나를 너무 고생시킨 곡이기도 하고 왜냐면 제일 많이 연습한 곡이잖아요. 근데 미아는 또 난이도가 되게 높은 곡인데다가 제가 그때 중3이었는데 중3이 부르기에는 너무 애절한 내용이었어요. 그래서 이 가사 뜻도 잘, 잘 모르겠는? 근데 아무튼 그래서 미아는 뭔가 애증? 애, 애증? 그냥 진짜 애증? 그리고 다음에 부 마시멜로 네네. 나옵니다. 맞아요, 맞아요. 부 마시멜로 때부터 이제 화제가 음, 어... 방송도 좀 많이 하고 네. 그리고 좋은 날로 국민 여동생이 됩니다. <웃음> 댄스를 가미하기 시작했는데 이제 와서 생각해보면 참 좋았던 것 같아요. <웃음> 그 신의 한수였어. 그런 전환이 그 당시에는 솔직히 어 갑자기? 나한테 춤을 추라고? 음. 그 전까지 춤을 춰본 적이 없는 거예요? 물론 췄죠. 그리고 저, 저는 <웃음> 말을 더듬으니까 이상하잖아. 저는 장기자랑에 나가서 항상 춤을 추던 아이였어요. 어 그래요? 자발적으로. 저요 저요 해가지고 내가 나가서 <웃음> 막 춤추고 애들을 심지어 막 모아서 이번에 장기자랑 나갈 사람 해갖고 제가 리더가 돼서 커버 댄스 같은 거 하고? 네. 1등 하고 막 이런... 1등 한곡 뭐예요? 기억나요? 주얼리 선배님들의 네가 참 좋아. <웃음> 짝짝짝짝 사탕 뿌리고 와. 뭐 이런 거. 아 이거 잘 되려면 네. 이런 끼가 있어야 되네. 근데 제가 초등학교 때는 좀 약간 말가닥이었거든요. 음. 중학교 때부터 성격이 좀 음. 바뀌긴 했는데. 왜 그런 뭐 계기가 있었어요? 뭐 초등학교 한 고학년 정도부터 가세가 좀 기울면서 음. 거의 년마다 이렇게 음. 전학을 다니는? 근데 저는 중학교도 세 군데를 다녔거든요. 아, 거기서 또 연습생이 언제부터 했죠? 그러면? 저 중학교 2학년 때부터 연습생 했으니까 그것도 이제 소문도 나고 대퇴를 뭐 남의... 하는 일도 생기고 이러니까 막 친구를 많이 사귈 수 있는 환경이 아니었고 아무튼 그때는 좀 내성적일 그 음. 때여서 부 마시멜로 이런 게 음. 그게 또 그냥 귀여운 수준이 아니고 초단위로 귀여워야 돼. 귀엽지 않아요. 링크를 일단 한 곡에 진짜 만번 정도로 해야지 끝나는 의상도 정말 화려하고 막 음. 달록달록에 여기다 진짜 클로핑 꽂고 근데 우리가 보기에는 중학교 3학년 음. 고등학교 1학년 너무 귀여운 나이지만 네. 그때 당시는 가장 어두울 나이란 말이야 우리 어른인 줄 알잖아 다 <웃음> 제일 어른인 줄알 때가 그때잖아요 그러니까 나랑 너무 안 어울리고 이게 음. 그랬었지만 지금 와서 다시 보면 그냥 귀엽더라 근데 그거를 했기 때문에 여러 장르를 더할수 있었던 그쵸, 그쵸. 생각이 저한테 들거든요 아주 많은 기회가 그래서 왔죠 음, 굉장히 바쁘게 활동한 2011년 첫 공식 자작곡 뭐지? 내 손을 잡아 공개됩니다 드라마 최고의 사랑 오일스였는데 이게 또 역주행으로 이렇게 맞아요 또큰 사랑을 다시 받고 음, 노래가 너무 좋았어요 그래요 사랑이 온 거야 너와 
근데 본인 앨범이 아닌 OST로 첫 자작곡을 발표한 네. 특별한 이유가 그 있거든요. 드라마가 최고의 사랑이라는 드라마였는데 거기에 이제 제 절친이었던 지금도 절친인 음. 유인나 씨가 아. 거기 출연을 하셨어요. 그래서 이렇게 제안을 받았을 때 되게 적극적으로 저도 하고 싶었고 음. 자작곡을 또 흔쾌히 받아주셔서 그럼 곡을 쓰기 시작한 건 언제부터였어요? 곡은 중학교 때부터 썼죠. 근데 회사에서 안 실어줬을 뿐. 그때 감성이 그때 그 약간 우울하고 뭔가 좀 침울한 감성이 네네. 끝까지 가는 것 같더라고요. 맞아요. 음. 그때 많이 형성이 돼요. 네. 자아가. 그때 아무래도. 많이 써놔야 되더라고요. 맞아, 맞아. 저도 제 노래를 보면 약간 좀 밝은 노래가 거의 없는 게 음. 그때 약간 그런 뭐가 그렇게 힘들었는지는 이제는 이제 웃으면서 생각을 하는 거지만 그런 것들이 있으니까 이런 맞아, 곡이 맞아. 더라고요 내가 쓴 곡이지만 특별히 더 애정 가는 곡이 있다. 뭐 이런 곡이 있나요 혹시? 제가 죽었을 때, 그러니까 자연사 했을 때잘 무병 장수에서 잘 살고 슬픔 없이 음. 정말 잘 죽었을 때 120살쯤? 네, 120살쯤. 어. 진짜 호상이다 하고 잘 죽었을 때 나중에 아이유의 대표곡으로 남았으면 좋겠는 곡. 음. 세 곡이 있어요. 뭔데요? 마음, 무릎, 반편지 이렇게 음. 세 곡이 있거든요. 개인적으로 반편지. 음. 그러니까 가장 아이유의 보컬을 가장 아이유스럽게 음. 잘 표현한 곡인 것 같아요. 맞아요. 그것도 음. 그래요. 그래서 이세 곡을 좀 가장 음. 아끼긴 해요. 자 엄청난 선배님들한테 이렇게 같이 콜라보를 하게 됐어요. 양희은 선배님, 음. 최백호 선배님, 선생님. 서태지 형님, 엄청난 선배님들 물론이고 또 저도 그렇고 음. 악뮤, 음. 혁오. 뭐 수롱이 형도 그렇고 어. 근데 장희정이 이후에 왜 써져 있지? 금요일에 만나요. 이렇게. 그러니까 장희정까지 <웃음> 이정이 내가 너무 아끼는 친구 이정이 까지 세대와 장르를 불문하고 아, 진짜 콜라보를 많이 했어요. 맞아요. 이게, 이게 이유가 뭐라고 생각을 해요? 음... 그냥 솔직히 해야 돼. <웃음> 잘해서 뭐 이렇게 이야기해도 되는 거예요. 뭐, 그쵸. 듣기가 좋아서. <웃음> 아, 좀더 좀더 자신감 있게 해야 될까? 아... 제가 한국에서 가장 유명한 여자 가수니까 <웃음> 저한테 콜라보를 하는 게 아닙니까? 뭐 윤기 씨 작업할 때 저랑 작업할 때 어떠셨는지 모르겠지만 저는 또 적극적으로 음... 맞춰드리려고 되게 노력을 음, 또 많이 하는 편이긴 해요. 음, 맞아, 진짜. 그분의 작업물인 거니까 음. 뭐 그래서 열심히 해주고 음. <웃음> 그래서 그런 거 아닐까. 뭔가 조선 선배들이 바라봤을 때이 아이유라는 아티스트는 정말 실력도 실력이고 정말 이렇게 삭삭하게 잘 참여하기도 하고 와 대선배 입장에서 진짜 예쁜 후배겠구나 라는 생각이 그런데 선배들에게 들었던 얘기 중에 제일 기억에 남는 얘기 있나요 혹시? 어, 좋은 말씀 너무 많이 해주셨는데 그거보다도 어, 어? 내가 새기고 가야 될 말이다 음. 이런 좀 어떻게 보면 따끔했던 말 음. 지금 생각나는 거는 양희은 선생님이랑 같이 음. 작업을 할때 선생님께서 너네 목소리 너무 믿지 마라고 하셨어요. 음, 어, 어떤 의미로? 제가 느끼기에는 음. 제가 그 당시에 좀 너무 요령으로 노래를 했나라는 음. 생각이 테크닉적으로? 네네. 음. 왜냐면 양현 선생님은 제가 진짜 존경하는 보컬리스트예요. 그쵸? 정말 너무너무 말로 표현할 수 없을 정도로 진짜 거장이시잖아요. 그래서 선생님과의 작업도 전 너무 막, 막 고대하던 그거였는데 너무 잘하려고 하다 보니까 네. 진심이 좀안 담기지 않았나 네. 노래에 맞아요. 좀 너무 목소리로만 좀 승부를 보려고 했나 그 진심을 담기보다 음. 근데 그게 또 선생님은 다 아시는 분이니까 연륜이라는 게 있는 거예요. 그래서 그때 약간 정신이 좀 어? 내가 그렇게 노래를 하고 있나? 라는 생각을 그때 했었어요. 맞아요. 그런 가수도 있어요. 그러니까 막 되게 보컬적인 능력으로 엄청 능력치가 막 좋다라기보다는 그냥 듣고 있으면 막, 막 엄청 몰입이 어... 되는 그런 가수도 있잖아요. 이야기로 다가오는. 네. 그러니까 그런 분들도 계시고 아니면 기술적으로 노래를 너무 잘하시는 분들이 있는데 그 중간점에서 말씀하신 거 아닐까. 음... 스킬적으로 너무 완성이 되어 있으니까 뭔가 그런 이야기를 하신 거 아닐까요? 근데 사실 그러기에는 지금 너무 감정을 잘 실어서 그 말씀이 저한테는 음... 약간 계속 되새기면서 
그게 그때가 제가 스물한 살뭐 이랬거든요. <웃음> 그러니까 애기잖아, 그 이로 이미 십 년이 지났으니까 음. 선생님의 그 말씀이 저한테는 음. 엄청 지표가 되죠. 아, 선생님이 스물한 살의 어린 가수 아티스트한테 콜라보를 한 것도 대단한. 그렇죠. 그렇게 네. 해주신다는 거 제가 제가 솔직히 선배님들한테 정말 예쁨을 많이 받았어요. 음. 음악적으로 음. 진짜 예쁨 받으면서 어떻게 보면은 뭐 무명 시절도 있고 했지만 어떻게 보면 나는 되게 안전하게 온걸 수도 있어요. 아, 안전하진 않았죠. <웃음> 그러니까 선배님들께서 워낙에 진짜 좋은 말씀도 많이 해주시고 같이 막 협업도 해주시고 이랬으니까 그래서 저도 그거를 좀 갚으려고 노력을 많이 해요. 그러니까 후배들한테. 음, 아, 근데 그 진짜 좋은 어, 거. 내가 받았던. 저도 그런 생각이 좀참 많아요. 뭐 처음 일을 시작했을 때 그리고 데뷔하기 전에 일을 했을 때를 생각을 하면 정말 이런 환경을 후배들한테 다시 경험을 하게 해주고 싶지는 않다라는 음... 생각이 되게 강했었어 가지고 인터뷰 할 때도 많이 이야기하고 했는데 지금 어떻게 바뀌었을지 모르겠어요. 저도 방송국이라는 데가 안간지 너무 오래. 어, 저도. <웃음>자 2015년에 스물셋으로 나이 시리즈를 시작했습니다. 네, 대한민국이 이제 만 나이가 됐어요. 그러면 네, 맞아. 또 어떻게 해야 될까 이거 <웃음> 어떻게 해야 될까라는 다음에도 이제 또 나이 시리즈가 나오겠죠, 그죠? 그렇죠, 그렇죠. 그러면 만 나이로 할 겁니까? 아니요, 그냥 그냥 원래 원래 살던 나이로 하려고요. 이번에 앨범이 나오면 30대 처음으로 나오는 앨범인데 저도 약간의 고민이 있었는데 그러면 다시. 뒤로 백해야 되잖아요. 그러니까. 고민을 하는데. 근데 많이 된 지금 시점에서 이런 고민을 할것 같아서 질문을 드립니다. 10대의 아이유. 20대의 아이유. 그리고 지금 30대 아이유가 있는데 과거를 돌이켜보면 10대의 아이유 때는 어떤 장면이 제일 생각이 나요? 10대 때? 10대 때는 아무래도 진짜 몸을 갈아 열심히 그러니까. 했던? 나도, 그거, 나도 아이유 하면 10대 때 고생한 거만 생각나요. 음... 그 뭐지? 그런 기억이 되게 강해요. 막 예를 들면 행사 막 어디도 막다 가고. 맞아요. 행사도 진짜 많이 다녔고 라디오도 되게 많이 했었고. 그때 많이 많았지. 공개 방송 많이 했었 근데 그 낭만이 있었어요. 또. 10대가 저를 진짜 만들었다고 음... 생각할 정도로 그때 열심히 했던 게 맞아. 진짜 저를 많이 키웠죠. 저희 10대는 이제 데뷔를 못한 상태였기 때문에 음... 어쨌든 음악에서 하고 있었고 대구에서 이제 래퍼를 하면서 엔지니어 일과 프로듀서 일과 길거리 공연하고 뭐 이랬던 기억이 굉장히 강하거든요. 근데 20대 아이는 어떻습니까 그러면? 변화 무쌍했죠. 음. <웃음> 제가 저 내적으로도 너무 이런 20대 초중 후반이 다. 좀다 생각이 나고 다르고 예 네, 그냥 사람 성격도 많이 달라졌던 것 같고 음. 20대가 제일 변화가 컸던 것 같아요. 저희 20대는 오히려 이제 아이유 씨의 10대처럼 20대를 음. 아주 불살랐던 아. 데뷔 초부터 코비드가 터지기 직전까지 일일일만 생각나요. 음. 일만 계속하고 근데 그 순간들이 다 너무 즐거웠어. 너무 막 행복하고 너무 무서웠던 적도 있지만. 저는 20대가 그렇습니다. 근데 지금 이제 30대를 출발하고 있는 아이유 본인 생각했을 때 30대에 접어들면서 뭐가 바뀌었어요? 어, 어때요? 수가 씨는? 좀 바뀐 게 있어요? 저요? 저는 사람이 좀 유해졌어요. 어... 그리고 이, 이거는 모든 사람이 이야기하는데 제가 20대 중반까지만 해도 생기 이렇게 생기지 않았어요. 되게 이렇게 눈이 올라가 있었어요. 옛날에 어... 그래서 나이가 들면서 우연찮게 보고 했던 친구들이 다그 이야기예요. 그게 되게 무서웠다고. 음... 사실 내가 뭐 무섭게 해 사람들을 대한 적은 없고요. 굉장히 뭐 아, 알다시피 생각보다 상대방 많이 배려하는 편이거든요. 뭐 좋은 때도 항상 하는 편이고 마음적으로 되게 배려를 해준다고 하는 그런 모습들이 그 사람들한테는 되게 차갑게 느껴졌을 수도 있고. 음, 음. 아 그럴 수 있죠. 저도 슈가 씨 처음 봤을 때랑 점점 알게 되면서 많이 이미지가 달라졌거든요. 첫 이미지가 좋은 사람은 아닌 것 같아요. 제가. 그 알아 내가, 나도. 30대 접어들으니까 어때요? 그렇게 고대하던 아이유 씨가 그렇게 고대하던 30대 접어들었는데 20대 보다 훨씬 좋아요 일단 음. 출발은 음. 뭐 저도 윤기 씨처럼 음. 좀 온화해진 부분도 이, 있고 음. 반대로 이걸 참아야 되나? 약간 음. <웃음> 이런 거 <웃음> 이거 왜냐면 저는 진짜 30대를 기다렸던 게 음. 데뷔를 16살에 했어요 그러면 나는 이미 10년 차인데 아직도 25이라서 어린 취급을 받는 거야. 아, 진짜 어릴 때 데뷔했다. 네, 그, 그러, 그래서 그게 어렸을 때 데뷔하신 분들은 좀다 그런 음. 게 얘기를 나눠보면 좀 있는 것 같은데 맞아, 있어. 네, 약간 발을 좀 음. 
무시 않아? 음, 약간 맞아, 맞아. 어, 좀 있어. 어, 내, 내 경력에 비해서 음. 그 음. 어리게 보는 것 같은? 그래서 진짜 20대 후반은 너무 길었고 음. 와 진짜 이거 언제 끝나지? 음. 보통 이제 경험하는 20대 그 사회의 경험을 이미 10대 때 땡겨서 하는 거기 때문에 체감상은 16살 때부터 20대였던 기분인 거예요 20대 중반에나 겪는 거를 이제 10대 네. 중반에 겪었으니 20대 후반이 되니까 아직도 20대라는 게 나의 20대만 너무 긴것 같은 근데 그게 좀딱 30대가 되니까 이제는 뭔가 내 경력과 나이가 어느 정도 맞는 것 같은 음. 밸런스가 네, 싱크가 좀 맞아요 네네 아. 왜냐면 어디를 가도 이제 서른은 어리게 볼수 없는 나이잖아요 아니죠 어리지 아니 이제 어리지는 않은 아기가 아닌 거 어, 이제 누구도 아기 취급은 못하는 음. 나이인 거야 그러니까 그게 이제 뭔가 음. 시작이 되는 마, 맞아 맞는 음, 느낌이 들어. 딱 맞는. 네, 그래서 일할 때 희한하게 목소리가 좀더 낮아졌어. <웃음> 그러니까 <웃음> 무게를 좀 잡는. 네, 그 내가 좀 약간 무게를 잡는 음. 것 같아. 그러니까 그냥 어, 네, 네 이렇게 말이 되는 거. 아, 네, 네. 아, 음. 소요 시간이 어느 정도 될까요? 이렇게 좀 목소리 알맹이를 음. 그거를 지금은 좀 즐기고 있는 것 같아요. 그래서 지금 서른으로 이제 출발하는 시점에서 3 0대 때는 뭐 하고 싶어? 3 0대 때? 음. 그러니까 저는 2 0대 때는. 음. 거의 매일매일을 계획했던 것 같아요. 음. 나의 매일이 계획, 계획, 음. 계획이었던 것 같은데 그거를 안 하는 게 일단은 계획이거든요. 음. <웃음> 좀 30대는 그렇게 살지 않겠다. 음. 라일락이라는 앨범이 음. 29에 냈는데 그 앨범 자체가 좀 그런 출사표였기도 해요. 음. 이제 이건 마지막이야. 내가 이렇게 게임 중독자처럼 일을 하는 건 이번이 마지막이다. 음. 안녕 하는 그런 음. 내용을 담은 앨범이거든요. 그래서 30대 때는 누가 봐도 어, 쟤 되게 어, 편안해 보인다. 어, 편안하고 모든 게 적당하게 지금 음. 밸런스가 좋구나. 음. 그냥 정신 상태와 이 체력과 어, 뭐, 뭐, 음. 모든 게. 살짝 살짝 이렇게 살짝 마음을 좀 내려놔도 음. 왜냐면 그런 게 약간 강박처럼 있잖아요 맞아요 맞아요 저는 아직 못 내려놓은 게 너무 스케줄을 많이 잡았어 아 근데 그 음. 제가 오늘 슈치타를 그래서 나온 이유도 네. 이제 군대 가고 나서 네. 팬분들한테 계속해서 어떤 네. 그래도 정기적인 컨텐츠를 음. 주고 싶다라는 네. 그 맞아요 그 일념 하나로 하는 그게 와 그걸 그렇게 계획하고 준비하고 있는 것 자체가 팬의 입장이 되면은 얼마나 음. 어, 고맙고 좋겠어요 그래서 오케이 어떻게든 저는 그래요 그 팬분들에 대한 생각이 약간 이렇게 지켜봐주고 좋아해주는 팬들이 없었으면 사실 애진작에 그만뒀어도 됐을 것 같아요 근데 어쨌든 이 남아계신 이 팬분들이랑 같이 나이가 들고 싶다는 생각을 한 2년 전부터 해서 음. 그러니까 새로운 유입이 없을 수 있어 그러나 는 예전부터 안 핫할 수도 있지 근데 적어도 나이 20대를 함께 해준 이분들만큼은 내가 같이 늙어가고 싶다 다 같이 해! 저는 그 콘서트에서도 그 윤기 씨가 우는 그걸 음. 보고 저는 그거 엄청 멋있다고 생각하거든요. 음, 왜요? 그 순간에 완벽하게 음. 동화된 거니까. 아이 다 동화가 그 분이 또 당연히 될 테지만 꾹꾹 눌러 담는 거 저는 눌러 담지 못한 거고요. 그냥. 저는 어떤 꿈이에요. 그 공연에 막바지에 우는 것. 음. 
배우로도 활발하게 활동하고 계시잖아요. 네. 충분히 가능하시지 않을까요? 아, 근데 연기잖아요. 그러니까 그거 말고. 여기 스틱, 스틱 바로 들어가. 막 아, 슬픈 연기, 슬픈 생각해서 네. 그거 말고. 그러니까 저는 진짜 그 윤기 씨가 느꼈던 그거. 음. 그, 그 순간에 벅차서. 그, 저 평생 못 잊을 거 아니에요, 그 순간. 그렇죠. 근데 저는 좀 공연을 할 때든, 뭘할 때든. 지금 여기서 실수하면 안 되고 이거 연습하 여기서 이렇게 연습했었지 이렇게 하는 편이라서 울지 못하는 것 같아요. 콘서트 올라가면 긴장을 해요? 그럼요, 긴장하죠. 이렇게 오래 했는데? 저는 오히려 데뷔했을 때 아예 긴장 안 했어요. 음. 데뷔 무대 그냥 진짜 긴장? 약간 이러면서 올라갔었던 기억이 있는데 20대 때부터 오히려 한 음. 데뷔하고 한 7년 막 이렇게 지난 후부터 긴장이 되기 시작했는데 기대감이 많아서 그런가? 그것도 뭐 그럴 수 있을 것 같고 어릴 때가 제일 겁이 없고 점점 겁이 많아지는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 저는 오히려 이번 공연할 때 빨리 그냥 무대 올라갔으면 좋겠다는 생각. 어. 준비를 좀 너무 오래 해가지고 음. 나 올라가면 나 준비한 거 그대로 보여줄 수 있어. 빨리 올라가고 싶어. 이런 생각을 좀 많이 어. 후배들한테 그 이야기. 네가 무대에서 긴장이 돼? 네가 준비를 좀 덜한 걸 수도 있어. 아, 아 나한테 하는. 후배는 아니잖아요. 선배님이니까 아, 아. 최선을 다하셨을 겁니다. 예예예. 예, 예. 그래 지금 몇 시간 녹화했죠? 한 시간 40. 오, 오. 좋다. 어때요? 녹화 시간 딱. 어때요? 슈치타 팔레트와 다른 점이 있나요? 어 일단 이렇게 마주 보고 대화니까 하 음. 편하다. 음. 그리고 여기 이렇게 프롬프트가 있는 게 되게 좋네. 있었... 아니, 아니 본인도 있지 않았어요? <웃음> 아니 저는 이거 큐시트로 아 그러니까 이렇게 1절로 저희는 음 녹화하잖아요 이렇게 마주 보면서 하니까 음 슈가 씨가 약간 게스트를 보면서 음 뒤에 진행할 수있 관자놀이 보고 있어요 <웃음> 그러니까 묘하게 나를 안 보더라고 아 관자놀이 보고 있어 살짝씩 보고 있어 얘가 뭐 들으면 거지? 하고 보니까 저게 있더라고 <웃음> 여기, 여기로 받으면 정면을 보고 있는 거거든 <웃음> 음 근데 아무튼 슈치타 되게 편하고 얘기를 너무 막 밀도 있게 하다 보니까 준비해 주신 걸 아무것도 못 먹었는데 그러니까 아까 좀 먹으려고 하려고 했는데 아, 근데 이거 좀 싸가서 어, 그럼요, 그냥 그럼요. 너무 진짜 좋아. 최초로 싸가는 사람 자 슈치타의 마지막 공통 질문입니다 거창하지 않아도 인간 아이유 인간 이지은이 이루고 싶은 꿈이 있나요 혹시? 저는 롱런하는 사람 <웃음> 저도요? 음, 그냥 그게 제일 지팡이 짚고 마시멜로 부를 수 있습니까? <웃음> 그때 지팡이가 필요 없게끔 해야지 자 16살 데뷔할 때 꿈꿨던 게 있었잖아요 그대로 지금 펼쳐지고 있는 거죠? 어 그쵸 진작에 다 잃었죠 그때 꿈꿨던 것들은 그렇게 막 거창한 꿈이 그때 당시에도 있지 않았기 때문에 그냥 지금은 커다란 그런 건 없어요 그냥 오래 음. 오래오래 해먹고 싶습니다 아, 아마 오래오래 하실 것 같아요 사실 진짜 아니 뭐 대체할 수 있는 사람이 없는데 어떻게 에이 지금 이 순간에도 태어나 <웃음> 지금 신생아와 <웃음> 대결을 하겠다는 서른 살의 아이유 지금 이 순간에도 태어나겠어 어... 네, 아이유라는 이름은 음. 아이유라는 뜻이에요 이제 나와 당신이라는 뜻인데요 제가 부르는 노래와 음악으로 나와 당신이 하나가 될수 있다는 뜻의 예쁜 이름입니다 아이, 아, 아이유가 점점 무럭무럭 더 성장해서 멋진 리뷰가 되기를 여러분들 기원하는 마음에서 큰 박수 주시면 노래가 덜 들릴 겁니다. <웃음> 나오시나요? 감사합니다. 이거 다시 하고 아 바쁠 텐데 이거 아이고 아주 진짜 고맙다. 야, 이렇게 끝난 거예요? 이렇게 끝난 거야? 뭐 안녕 이런 거안 해? 없어 우리 그럼. 아 그런 거 없어? 음, 아 그냥 이렇게 마이크 빼고 가면 되는 거야? 음. 아니 어, 뭐 사, 그래? 사, 사진 찍고 이렇게. 아. <웃음> 저도 어릴 때 드라마 보면서 어 정말 뭔가 서울에 가면 정말 저런 학교가 있을까? 아 기린 예고. 어. <웃음> 있지 않을까? 근데 아, 중학교 진짜. 때 고등학교 때인가 막 그랬을 거예요. 그 드림하이 왔을 거라고 K. 생각도 못했다. K. 아 근데 내가 K는 아니었던 건 알지. K. 알지 알지. 